Vortrag beginnt. So, also erst einmal will ich von einem Gerücht jetzt aufräumen. Und zwar, ihr habt bestimmt die Gerüchte gehört, dass für WordPress auch Bluetooth-Tastaturen funktionieren im Internet. Habt ihr bestimmt oder mal ein Video gesehen bei YouTube und sowas? Da will ich sagen, jawohl, es tut es. Seht ihr, das ist eine Mac Pro Tastatur Bluetooth und es existiert kein Dongle für USB, sondern es gibt über die native Bluetooth-Schnittstelle des Mac Mini. Also ich spreche jetzt nur von Mac Mini, was das Ding auch von Bacon Mac auch so ist. Also ich weiß auch nicht definitiv, beim Mac Mini funktioniert Bluetooth über die interne Bluetooth-Schnittstelle. Ihr seht, also ich kann jetzt drücken hier, tut es einfach. Ne? Und das ist ähm, eine ältere Bluetooth-Tastatur. Es ist nicht eine von den ganz neuen. Die ältere Tastatur, die ich jetzt hier habe, die benötigt zur Familisierung ähm, macOS X 10.2. Die ganz neuen, die es jetzt beim Mediabug zu kaufen gibt, die benötigen schon 10.5.6 macOS X. Und ich weiß nicht, ob das für den Power Mac funktioniert. Ne? Damit ihr eine äh, Bluetooth-Tastatur verwenden könnt, müsst ihr Mac OS X installieren. Auf Mac Mini. Ohne das wird ihr das auch da äh, Mac OS nicht zum Laufen bekommen. Weil, ähm, ihr das schon mal gehört haben, ähm, damit die Tastatur, eine, eine Bluetooth-Tastatur unter Mac OS funktioniert, müsst ihr die unter Mac OS X erst kapitalisieren. Das heißt, die Geräte müssen sich miteinander bekannt machen, damit nicht irrtümlicherweise eine falsche Tastatur angenommen wird. Das muss erst vorher äh, durchgeführt werden unter Mac OS X. In dem Fall habe ich jetzt Mac OS 10.4 drauf. Und dann funktioniert das unter Mac OS X, unter der Open Firmware des Mac OS Mac Mini und unter Mac OS. So, und damit ihr seht, wie das eingebunden geht unter Mac OS, gehe ich mal unter Poseidon rein. System. wird hier als USB 2 angemeldet. Aber die existiert schon in der Firmware. Das heißt, ihr könnt beim Bootvergang schon ähm, das Bootmenü aufrufen und schon mit der Tastatur auswählen. Und funktioniert auch dann natürlich unter Mac OS X. Auch, ne? Aber das Ganze funktioniert nur und auch nur dann, wenn Mac OS X zumindest kurzzeitig installiert ist. Wenn ihr nur Mac äh, OS drauf installiert, könnt ihr eine, diese Tastatur vergessen. Denn in Open Firmware kann man die nicht verfamilisieren, also mit den Geräten miteinander bekannt machen. Das geht einfach nicht. So, so viel ähm, zu Standardtools. Also, wie gesagt, es funktionieren ähm, wahrscheinlich nur die älteren Tastaturen. Die ganz neuen vom Mediamarkt werden wahrscheinlich zu 99% nicht funktionieren. Ja. Ja. So. Wie sieht es mit Mäusen aus? Bitte? Wie sieht es mit den Mäusen aus? Ja, es Oder ist so. Medien, ich bin da nicht blöd. <lacht> es gibt hier zwei HID-Verdäpfels auch für eine Maus. Also es kann sein, dass eine Maus auch funktioniert. Aber wahrscheinlich, genau wie bei der Tastatur, nicht die ganz neuen Mäuse. Es gibt ja ganz viele Moderne mit quasi X-Tasten Tasten und die virtuellen Scrollräder, ganz neuen. Und die werden wahrscheinlich nicht funktionieren, weil die mindestens 10, 5, 10, 6 und sowas benötigen und das und ich weiß nicht, ob das für mit PowerPC äh, existiert. Es funktioniert gut für Intel, aber mit für PowerPC weiß ich nicht. Also sehr positiv sein. Ja, also ich habe die Tastatur jetzt über Ebay erstanden. Und die Tastatur funktioniert unter Mac OS X 10.2 und das funktioniert teillos, ohne Probleme. Und dementsprechend müsst ihr dann über Ebay den auf die Mäuse holen. Also wie die Fotos wollen wir. So. Das wäre Bluetooth. Und als nächstes stelle ich euch ähm, im Auftrag freundlicherweise von Jürgen durch Firewire. Den Firewire Stack Helios für Mac Mini vor. Also er funktioniert definitiv unter Mac Mini. Ihr seht hier schon die Geräte. Firewire Workbench, Work und so weiter. 
Das ist diese Festplatte. Die hängt ein, ein Theater nach FT400 Konverter dran, über ein Kabel weg an der Linie. Und ich sage euch, die, ähm, die letzte Variante von Helios von letzter Woche Sonntag ist wahrscheinlich schneller als USB 2. Mhm. Ähm, ich habe hier mal, seht ihr, wie schnell auch um Filme, ich spiele jetzt mal ein paar Filme ab, über Firewire, wie das jetzt zum Beispiel Avatar. Ja, das wird auch so keine Kopie sein. Bitte? Das wird auch so keine Kopie sein. <lacht> ja, das ist alles, alles über, über YouTube. So alles. Ja. Alle Filme über YouTube geladen. Ja. Ich kann natürlich auch äh, die schreiben und lesen, ist klar. Ähm, ich kann zum Beispiel eine große Datei mal runterladen. Dann sieht das also sehr, sehr, sehr schnell ist. Das ist die große Datei. Und die lege ich mal. Das will ich. Die will ich dann mal. mal hier drauflegen. Mal wieder einmal rein. Ah, das war jetzt zu schnell, aber äh, da sind so. 7 Megabyte pro Sekunde ist der möglich, schon mit dieser Bitterversion, die ich jetzt teste. Also dafür, das ist eine, das ist eine, das ist eine äh, interne Bitterversion, die ich teste, ist schon sehr schnell. Ja. So, ähm, du unterschätzt an, an Filesystemen alles, was es momentan im Hochwissen gibt, dann braucht ihr das automatisch. Nur, ähm, das, ähm, das Hotplug unterstützt noch nicht so richtig. Also abchecken geht, aber anchecken geht noch nicht. Dann erkennt er sie nicht. Das hängt aber damit zusammen, dass momentan äh, Helios noch in der Helios Startup ähm, gebootet wird und nicht in, 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 den, in dem Boot irgendwie. Das heißt, dass es die Platte angeschlossen sein muss, bevor der Rechner eingeschaltet wird, oder was? Ja, momentan noch, genau. Ja. Also es kann auch noch nicht gebootet werden, weil in der wie gesagt, äh, Hilfs wird erst in den user startup datei Kann man aber auch nachfällig stecken. Die Platte kann ruhig dran stecken. Die, also die kann man auch später dran stecken, man muss den Stackhalter nur neu, äh, später starten. Ja, genau. Geht auch. Äh, ähm, ja, ähm, also, es wird also viele Palestinos werden automatisch gemountet. Mhm. Festplatten. Ähm, Letzte Woche hat sich Jungwürd noch darum gekümmert, dass so einigermaßen die DVD- und CD-Laufwerke auch funktionieren, also mit Wechselmedien. Das steht auf, das werde ich mal eben mal jetzt mal durchführen. Dann kann man mal sehen, dass die DVD auch funktioniert. Aber das hat er in der Zeit noch nicht hinbekommen. Wenn der Server weiß noch nicht genau, wo es dann liegt. Die Performance ist übrigens auch deutlich höher als 7 MB. Das ist nur die Anzeige bei ja. Ambient, die halt mhm. den, den mittleren Speed da irgendwie falsch oder geringer anzeigt. Ah, ja. mhm. das, das sind wohl eher so 40. Ja, das ist das vermutlich eine große Datei, so ein paar hundert MB, damit ja. überhaupt die Durchschnittsspeed richtig kalkulieren kann. Über die Dauer wird das dann mehr, also das ist deutlich mehr als 7 MB. Ja, ja. 
das war jetzt auch äh, die, die Software-Version, wo er diesen, 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 äh, diesen Datenengpass softwaremäßig beseitigt hat. Und zwar hat er Probleme gehabt, dass der Busgeschwindigkeit noch viel zu niedrig war. Und, und das hatte der mit, mit so einem, äh, mit so einem hat er das aufgehoben. Und dann äh, ist diese, diese Software jetzt, diese Helios-Version, schneller als die, die er jetzt auf dem Server liegen hat. Kann man diese Beta-Version jetzt irgendwo schon äh, beziehen oder ist das nur entfernt? Nein. Da muss ich irgendwie selber fragen. Mhm. Also ich habe sie von mhm. ihm bekommen, er hat sie letzte Sonntag für mich kompensiert. Mhm. Hat eben da ein paar Bugs rausgeschmissen noch, speziell äh, die Erwechselmedien betreffen. Was ich habe das richtig verstanden. Es läuft nur auf dem Mac Mini, ne? Dem Pegasus 2 Firewire kommt. Doch, doch. Doch, das ist jetzt wohl die DVD. Die kann ich aber noch nicht abspielen, weil die läuft unter der Kapelle noch nicht. Und den Bug hat er bis jetzt noch nicht gefunden. Ich, ich habe ich hab bis jetzt noch nicht gesprochen mehr, aber mh, letzte Woche Sonntag war es noch nicht der Fall. Also, ich kann es zwar angucken, aber ich kann es noch nicht abspielen. Geht über die Feuerwehr noch nicht. Eins, was ich überhaupt machen kann, mit dem Bus ähm, mit auswerfen. Das ist dann eins, was ich gut dann machen kann. Kannst du auch nicht kopieren, auch nicht. Nein, das geht nicht. Das kann das so Nein. Ich weiß nicht, was da falsch abgelaufen ist, aber das muss man sich Ja, das geht ja auch nicht mit dem ido file system dann irgendwo nicht. Ja, also das, ist ja, das ist jetzt aber auch eine Sicherungskopie der DVD gewesen. Ne? Das ist Nein, das ist original. Ein das ist original, okay. ich original DVD. Allerdings, ähm, Jürgen sprach, ISO 9660 funktioniert schon, nur das udf file system Das macht anscheinend noch Probleme. Also, hier nicht zum Beispiel. Also, ähm, die original Buffers, ähm, gut sehen die, die funktioniert. Die kann ich dann da kopieren, ganz normal. Mhm. Nur bei, bei der Technologie geht es noch nicht. Da, da äh, stürzt fehlt es einfach einfach nur ab. So, das war Firewire. So, jetzt komme ich zu meinem eigenen Programm. Das ist dann Melt the Ink. Mhm. Das ist dann ein einfaches, simples ähm, Vektorgrafikprogramm, was ganz einfaches Zeichnen ja, von Bildern, Text und ja, Vektorgrafik <lacht> ermöglichen soll. Ja. Ähm, Schön. Das ist ein abgestürztes Schmetterling. Also ich habe da verschiedene Daten zu Objekte, wie Kreis und Rechteck. Natürlich auch äh, Custom Shapes, also, also fertige mathematische Objekte, die in einfach ein Dreieck hier <lacht> kann bewegen. Also wenn man nur Neues bei diesen Versionen, wie immer dem, dem Internet, dass die Bilder äh, äh, hart kompiliert sind. Das heißt, die sämtlichen Ikonen, Bilder und Mauszeiger sind in einem Programm mit drin. Kann man also nicht momentan verändern. Ja, neu ist wie gesagt auch ein äh, äh, Custom Mouse Pointer. Also diese Hand, die existiert nicht normalerweise unter Morph OS. Das ist ein, ein Feature, was ich erst eingebaut habe. Ja. Und äh, neu, also äh, neu von heute ist zum Beispiel, dass ich äh, Rasterraum vornehmen kann. Ja. Kannst du mal über die ganze Oberfläche von dem Programm scrollen, damit man sieht, was das drauf hat? Ja. Also Koordinaten werden nicht angezeigt, wenn man das. Doch. Mit hier? Also ja, damit kannst du schlecht malen. Ich habe kein Malprogramm. Ja, zeig ja, nee, doch, doch, so. Nein, das ist Ich muss die Koordinate angezeigt sein, wo der, Kör der Cursor gerade ist. Ja, das war gerade die Linie. Im Hintergrund. Ja, ähm, Beziehungsweise. Habe ich, hab ich wohl drin? Habe ich wohl drin? Ja, ich muss ich nur aktivieren. An der Schnittstelle, wo der Cursor gerade ist, das war die richtige. Also mhm. Farben kurz. Ja, ich habe einmal habe ich ja. Ähm, da oben die Anzeige. Das wurde hier, haben wir alle viel nachgefragt, Anzeige in der, in der Leiste. Die Leiste ist ja genau Zentimeter gerecht. Mhm. Also man kann also hier da oben schon mal sehen. Und man kann hier sehen, wie der Eis in Echtzeit geupdatet. Also man kann hier sehen und äh, in den Spektrasen. 
Also da muss ich ja Klassen kann ich auch aber ich muss, ich kann jetzt nicht sagen, weil. Und als nächstes programmierst du noch die äh, Funktionen, um die einzelnen Vektoren nachzuarbeiten und die Tangenten zu ändern oder was? Ähm, ja, das ist nicht ganz so einfach jetzt bei dem Programm. Habe ich ein bisschen. Kennst äh, du Inkscape? Inkscape, ja, ja. Da sind ein paar nette Funktionen drin, die du übernehmen solltest. Zum Beispiel so ähm, Kno Knotenvektoren ausgereicht, um die, die Vektoren symmetrisch zu machen, zum Knoten abwenden mm -hmm. und sowas. Ja, das kommt alles. Und Ecken also, in, in äh, ja. weil, also Vektoren ja, ich, die Punkte in Ecken anwandeln. Ich, ich, ich kenne das, ich kenne das, ich kenne auch Bob, ist auch, Bob ist auch dasselbe. Ne? Weil ansonsten ist so ein, so ein Programm, also in dem Zustand das ist es reichlich sinnfrei. Also ohne, wenn du es nicht richtig editieren kannst, dann ist es viel zu limitiert, da kannst du nicht viel mit anfangen. Das sollte man in der Programmleiche. Ich würde es Das ist, das ist, äh, ja, das kann man jetzt das nicht. Also, <lacht> ja, klar kannst du das mal, aber das sind Sachen, die du nacheditieren musst. Und äh, vielleicht solltest du mal gucken, bei Inkscape gibt es ein Modul, also ein ja. so Open äh, Source Modul, zum Vektorisieren von Bitmap-Grafiken, was auch ganz nett ist. Du ja. lädst ein Bitmap ein, vektorisierst das ja. und äh, dann, kann, dann arbeitest du es nach. Ja, das, das, das ist auch schon Trace und das gibt es schon mal Ich kenne das. Den, den, den source code habe ich schon, nur das Ding ist äh, dreimal so groß wie, wie mein Programm schon. Also, ja. <lacht> also, wenn ich richtig verstanden habe, kannst du jetzt, äh, wenn du ein Objekt erstellst, zum Beispiel ein Rechteck, dann ja. kannst du zwar dir die äh, Koordinaten anzeigen lassen, aber du kannst jetzt nicht in den Objekteigenschaften reingehen und sagen, ich gebe da jetzt ein 5 mal 5 cm oder was weiß ich, 50 ja, Ach Achso, das geht auch. Ja, selbstverständlich geht das. Aha. Ich kann mal hier 7 einstellen. Okay. Ich kann auch äh, sagen, mein wegen mit 3 cm an, das ist ein Waschhaftbetreuer. Das geht nicht auf 10 cm genau. Und wenn du jetzt einen äh, Eckpunkt selektierst und da die Koordinate, kannst du die Koordinate von dem auch ändern, dass es sich dann verzerrt wird? Ähm, nicht direkt, aber ich, ich kann ich, ähm, äh, mache jetzt Transformationen. Oder ich kannst du schon Knoten einfügen? Nein, nein, das geht noch nicht. Nein. Aber ich kann hier zum Beispiel ihr Matte äh, transformieren, ne, das ist dann Scheren. Genau, wir spiegeln, aber das geht dann mit dem Rechts zum Beispiel. Ja. ja, das ist eigentlich nur ein simples Grafikprogramm. Also so groß wie Inkscape ist es wahrscheinlich nicht. Also Kann ja noch kommen. Kann man schon Objekte gruppieren? Ja, ich wollte das über, über SOG äh, ähm, äh, versuchen zu machen, nur. Ich kriege kein, kein Beispielcode von, von, von der SVG, -Lib, die auch funktioniert. Mhm. Es existieren viele Source-Codes von der SVG -Lib im Aminet, aber das ist alles Schrott. Das ist ziemlich. Und was wolltest du denn machen? Wolltest du was denn laden? Ja, ich würde die SVG nativ laden. Vielleicht kannst ja, du kann ich, hier, kann ich dir gleich mal sagen. Das habe ja. ich bei mir schon drin. Tu mhm. <lacht> das teilweise. Naja. Nee, also, wenn ich mich interessiert, der SOG import noch über einen Trick, aber den wollte ich auch nicht herausnehmen, das ist blöde. Also, das Einzige, was ich nativ drin habe, ist also der Office-Tort-Import. Der funktioniert nativ mit einem C-Code. Mhm. Du hast noch einen Converter vorgeschaltet jetzt für den SVG oder was? Ja, muss ich, weil ich, den, den, ja. weil ich die blöde hier Datei die komplett bekomme. Und wenn ich die komplett bekomme, dann kann ich den nicht mit anfangen. Und es gibt viele von diesen Source-Codes, das ist aber nur Schrott im Amulett. So, und zwar, ja, exportieren geht, wie gesagt, zu PDF, EPS, SVG einerseits und äh, andererseits nochmal ja, ähm, existiert als PNG. Ja, kann ich ja auch speichern. Importieren kann ich, wie gesagt, SVG, ODG, ähm, ja, PNG, TIFF, IFF, JPEG, Textdateien, nativ. Und ich kann über, ähm, über ein Zwischenprogramm äh, auch Word-Dateien importieren, direkt und anzeigen. Ja, ich jetzt gucken, ob ich Word-Dateien habe. Ja, das Bild mache ich wieder mehr. Wann ist denn eine Auflösung? Das ist 1024x768. Mhm. Aber wir können wahrscheinlich nicht gehen. Sonst, äh, 
Ja, das Problem ist ja, dass der Beamer irgendwie im 800 mal 600 Modus läuft. Ach so, das ja. dürfte 640 mal 480 ja. sein. Also. Nein, das blockiert ja nicht. Warum das jetzt so ist? Eigentlich kann der ja 1024. Ja, und ähm, die Oberfläche wäre jetzt Block und Block. Ich kann auch alle möglichen Dateien fallen lassen, die werden sofort angezeigt. Das Programm besitzt jetzt eine, eine, eine Shell-Schnittstelle. Da kann ich dann. Ich könnte dann auch die Auflösung nicht feststellen, kann man gut. Das ist ja klein. So, ich sitze ja schon mal mit dem Mini von, von Mark. Das muss irgendwas mit dem PVI auf VGA Adapter zu tun, oder? Ja, genau, das kann man sich nochmal Ja, vielleicht. also auf dem Scanner könnte ich jetzt mit als Dings auf den Device zugreifen, aber ich komme da nicht hin. Das ist ein Trick. Ja. Ist egal, auf jeden Fall, der kann, also die Oberfläche kann Track and Drop. Ähm, ja, ob auch so, beherrscht er nativ, das habe ich selber programmiert. Also der beherrscht, sagen wir 99% der grafischen Objekte von Opsport Store. Und kann die dann wieder äh, PDF exportieren. Also, ich kann ihn drucken über Postscript. Äh, ja. Wer das denn über Tupunt haben will, der muss also Postscript davor schalten eben. Ansonsten kann man das nativ verwenden über einen Laserdrucker. Der geht das also so direkt. Ähm, ja, er kann ja, bewegen, rotieren, skalieren. Ähm, ja, komm, ich ich habe eine simple Einfache Tabelle, nichts Weltbewegendes habe ich drin. Kann ich nur bewegen. Da kann ich also die Felder anklicken. Das ist eine simple Tabelle, kann ich groß angeben, also für den so Eingebrauch einnehmen. Also nichts, keine, keine echte Tabelle, sowas, sondern es ist einfach nur eine Vektorgrafentabelle. Ähm, ich kann Textboxen aufmachen. Das ist dann ein Vektortext, das ist ein Hohltext, das wird jetzt in dem Fall der Text als Vektorobjekt abgespeichert und kann dementsprechend auch äh, Vektorgrafik ändern. Ja, dann zum Beispiel, das, das habe ich jetzt heute eingebaut, dass er einfach ähm, Rasterung anzeigt in jeder Form. Oder ich kann einen Farbverlauf kann der anzeigen. Ich kann einen Farbverlauf anzeigen. Ich kann den Farbverlauf intern rotieren. Dann kann ich einen Text gerade herumdrehen, den Farbverlauf, ohne die Schrift oder das Objekt selber zu drehen. Ich kann, was ich heute auch gemacht habe, ich kann Linien, eine Rasterung verfassen. Man nützt sich, wenn man äh, einen Bauplan zeichnet, dann muss man einige Sachen schraffieren. Da wäre das nicht schlecht, wenn man die Raster in der Vorschau an sich sehen könnte. Ne? Aber du weißt jetzt natürlich, welche ja, Raster ja. du da hast. Aber ja, ja. ja, gut, das ist aber das ist, das ist ein bisschen kompliziert, den Mulde noch zu machen. Also, ja. Kann man äh, Text zum Beispiel an der 
an der Kurve, an der Kurve ausrichten, also an, an, der, an der Linie ausrichten, zum Beispiel die eine Kurve ist oder sowas? Das geht noch nicht. Ich habe den, hab den, den Source dafür habe ich schon da. Nur den habe ich noch nicht eingebaut, weil das ist ziemlich umfangreich. Das glaube ich. Das ist nicht ganz einfach. Außerdem ist das ein Problem mit GDK. Ah. Und Chronos. Wieso <lacht> GDK? Hä? Ja, aber das, das, das sind da das ein paar ähm, Links in GDK, die muss ich dann erst wieder entfernen. Achso, ja. Okay. Also die, die, die Source besitzt sich schon, also das habe ich schon da. Ähm, nun muss ich eben dann nur einbauen. Eben. Ja, und dann äh, kann ich jedem beliebigen anderen Objekt kann ich so auch Text einfügen, das ist eine, eine Funktion, die ich von Open Office übernommen habe. Da kann man einfach in so ein Rechteck Text eintippen. Das ist eine typische Funktion für den Open Office. Das kann, kann dort auch gemacht werden. Und dann kann ich an der Schriftart auswählen. Äh, ja, da. Äh, Unterlinie einzelt oder doppelt. Oder Ausrichtung kann ich fügen. <lacht> So, dann gibt es eine Funktion, die hat nur momentan nur Open Office und zwar das Problem mit den deutschen Anführungszeichen habe ich mal gelöst. Und zwar in keinem deutschen ähm, Programm mit Festchen existieren deutsche Anführungszeichen. Und das habe ich mal ab, mal ab, 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 ab geschaffen. Das ist noch die englischen Schreibweise. Jetzt kann ich die hier einfach auf Deutsch wechseln oder auch Französisch wechseln. Das ist ein deutschen Anführungszeichen. Das existiert also noch nicht, wie gesagt, in Fälschen oder was, da gibt es immer nur die Englischen. So, dann gibt es eine Funktion für, für Auflistungen. Da kann man das automatisch, wenn ich ähm, Zahlen eintippe. Eins, erstens, von wegen, wenn wir Zahlen und Punkt eintippe, dann erscheint ein, ein Listenpunkt. Äh, ja. Und wenn ich jetzt erstens schreiben will? Ja, dann, um das nur, nur zu beenden. Ich kann das machen. Ja. Oder ich kann eben Rechteck einfügen, äh, äh, Kreis einfügen. Also das ist so, ein, das ist so kleine Sachen, die ich eingebaut habe. Ja, dann zum Beispiel Schriftgröße, Schriftbreite. Also das kann ich ändern. Achso, ja. Auch das neu ist. Ähm, Bemaßungslinien. Ja, die, ich wollte nur ein bisschen dazu hingehen, dass man so, so Baupläne, Architekturpläne bezeichnen kann. Und zwar, ähm, ich kann ja eine Linie zeichnen. Die gibt es Bemaßungspfeile dafür. Und jetzt kann ich den Linien auch in, ähm, das Maß hinzugeben gleich. So. Und das eben wieder abstellen. Das ist Areal. Und dann habe ich eine Maßlinie. <lacht> So. Und die kann man also in Echtzeit kürzen, zum Beispiel. Das kann man größern, automatisch. Kann man eigentlich auch in die Arbeitsfläche reinzoomen? 
Ja, das geht noch nicht. Das habe ich glaube ich noch alles probiert in der Klausur. Warum oh, springt jetzt der Text? Das ja, ist das, das ist eigentlich auch nicht, aber. Okay. Das ist kein Bug, das ist ein Feature. Ja, das ist ein Bug. Ja, ich habe versucht, das Feature zu verstehen. Ja, 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 das ist ein Bug. Ja, das ist ein Bug. Das ist ja kein, kein Architekturprogramm oder, oder ein Architekturzeichenprogramm, wo das automatisch dann berechnet wird. Das könnte ich zwar auch machen, aber das will ich nicht, das ist nur ein simples Vektorprogramm. Wie kann ich denn jetzt die Linie so editieren, dass ich da jetzt eingebe, die soll jetzt 10 cm sein? Das sehe ich jetzt da irgendwie gerade nicht. Ja, das ist doch ganz hier. Achso, ich habe auch noch eine Rückbildung öffnen. 6,6 cm. Die Gestion ist alles. Ja, Immer Könnte man nicht Info und Attribute irgendwie in einem Fenster packen? Also, das hat ein bisschen getrennt, weil das nicht je nach je anders macht. Man kann es entweder hier machen, also mhm. über, die, äh, über den Slider, oder man kann es per Hand eintippen. Ja. Oder man macht es eben über die Leiste, dass man hier oben guckt, aha, die von bis. Mhm. Und ich glaube, in der größeren ja. Auflösung wäre es ein bisschen übersichtlicher. Ja. Ja. <lacht> ja, das ist auch ein bisschen kleiner. Das war schon... Schon einiges möglich. Ja. Wie sieht das aus mit Bitmap-Grafiken einfügen? Was denn? Bitmap-Grafiken einfügen. Ja, das verstehe ich nicht. Gibt es da eine Beschränkung bezüglich äh, Größe? Gar nichts gibt es also, <lacht> ja. Also ich, 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 ich suche ja immer noch einen Ersatz für, für den Grafikkartenschrank. <lacht> den den, den stecke ich schon locker mit aus jetzt. Bitte? Den stecke ich für den Programm schon locker mit ja, aus. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Ne? Also du kannst du Grafiken beschriften äh, und ähm, Grafikkurse ist nur begrenzt durch den Speicher, den du hast. Also ich, ich, ich habe hier ja, einen Eingang über Speicher, da kannst du die ganze Grafik einbauen. Und äh, Grafiken werden über der Datenreiz geladen, also besteht da auch noch keine große Einschränkung. Also ein nettes, nettes Feature beim ähm, Grafikkartenschrank, wenn man da jetzt zum Beispiel Fotos mal äh, mit ausdrucken, wollte man immer das einfache rechteckige Zuschneiden noch von, von Bitmap-Grafiken, dass man einfach nochmal die Grafik laden kann und dann nochmal einen Ausschnitt, sozusagen rechteckigen Ausschnitt daraus. Vielleicht ähm, kannst du sowas noch nachträglich mal einbauen oder so. Das wäre kein Problem. Also, es wäre zwar schon ähm, ausschnittsweise so möglich, indem man aber weiße Materialien drauflegt, aber mhm. anders wäre es auch möglich. Das ist kein Thema. Da habe ich nur also, noch nicht drin. Ja, man kann es natürlich auch mit, mit Showgirls oder irgendeinem anderen Programm halt vorher ausschneiden. Aber es ist natürlich schön, wenn man nicht extra wieder ein Programm starten muss für so eine simple äh, Geschichte eigentlich. Ja, ja. Nein, das das wäre durchaus möglich. Nur habe ich momentan das noch nicht drin jetzt. Hast du eine Webseite, wo man seine Funktion zu wünschen hat? <lacht> Ich will jetzt keine Webseite momentan mehr. Die haben sie mir gelöscht und seitdem habe ich auch keine mehr. Ähm, ja, das ja, das ja, ist noch auf einen Also, ja, also, das ist ein die ich mir vorstellen kann. Magnetinien sind da, da, um Objekte auszurichten daran. Weil die Objekte kleben einfach an der Linie. Da gibt es also diese Horizontallinie. Die nach oben und es gibt eine Vertikallinie. Da stehen die Objekte quasi da dran. Das dafür da, dass man also einfacher funktionieren kann. Man kann die Magnetinie mal einstellen auf bestimmtes Maß und dann kann man alle Objekte auch mal schon ausrichten werden. Und wo ist der Einstellung von der Magnetlinie auch in dem Infofenster? Oder das ja, 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 das ist eigentlich ein Objekt geworden. Sind das Objekt, stellt man wegen hier okay. auf den Millimeter ein, auf den 10 Millimeter und dann kann man Objekte dann ausrichten. Und selber gerne nicht mitgedruckt oder nicht mit exportiert, ja. sondern es ist einfach nur zu. Das wäre allerdings nett, äh, wenn du einen Modus machst, wo man die mitgedruckt kann, weil manche, das kann man ganz nett als Grafikeffekt verwenden. Oder zum Ausschneiden als Hilfslinie aus. Ja, genau. Stimmt. Ja, gut. Und kann man mehr als zwei machen? Oder? Ja, ja, kann, also kannst du eine horizontale und eine vertikale oder kannst du ja, also, da nicht viele machen? Du kannst tausende machen. Oh, okay. Das ist nur das Problem. Das ist das Das kannst du auch schräge Linien machen, um da zum Beispiel dieses schräge Teil da passend auszurichten. Also so eine Schräge. Ja, ja. Könnte ich machen, aber ähm, habe ich jetzt, ich habe nur wirklich keinen Holz Das also, fehlt einem immer irgendwie bei anderen Programmen, wenn man so schräge Sachen ausrichten will. Also, so, also dass sie so das schnell hat, hochlaufen. Genau. Jetzt hier. Also, macht also wenn das. du eine Architekturzeichnung hast, wo ja. du so Schrägansichten hast, ja. Ja. dann ist das ganz hilfreich. Machbar wäre das, haben wir momentan nur nicht zu rennen. Das kannst du ja in der kostenpflichtigen Version noch machen. Genau. <lacht> ja. 
Wer für Giga hilft? Die Martin Tech Pro 3.0. Ja. Ja, Wenn wir Wasserzeichen drin haben, es gibt ja Wasserzeichen, wo auf jeder Seite ein Wasserzeichen auftauchen soll. Da kann man eben das Objekt nehmen. Kann man das Objekt deswegen hier durchsichtig auf allen Seiten vornehmen? Das heißt, das ist jetzt dieses Wasserzeichen, ist jetzt mal gegen Wasserzeichen. Ja. Neue Seite. Und dann kann ich jetzt durchgehen, das taucht auch wirklich auf jeder Seite auf. Und auf jeder Seite wird es gedruckt und auch exportiert. Also das ist dafür da, um Wasserzeichen zu machen. Oder du musst, da musst du jetzt in den Objekteigenschaften das auf hell drauf stellen, wenn du so ein dezentes Wasserzeichen haben willst, oder kannst du quasi ja, den äh, Transparenzgrad schon einstellen? Ich kann alles machen, also ich kann Transparenz, ähm, Achso. hier, da ist Transparenz. Okay. Ja. Ich kann ein Programm auch geben. Ja, so machen wir ja. Das heißt, das Brett befindet sich in voll unterstützt. Im PNG, im PDF und SVG und überall wird die Transparenz unterstützt. Und zwar, ähm, das muss ich dazu sagen, ähm, LPDF, der standard pdf viewer von MOSS, unterstützt nicht alle Features, die äh, Mensch Inc. produziert. Und zwar Mensch Inc. produziert PDFs nach der Standard 1.4. Und da ist integriert. Ähm, ja, die Rastrung, der, die, die Seitenrastung ist integriert und Transparenz ist integriert. Und das kann beides LPDF nicht darstellen. Das zeigt ein bisschen merkwürdige Sachen an. Also nicht wundern und auch nicht ärgern, sondern das ist einfach ein Fehler von PDF, von APDF und nicht von meinem Programm. Ihr müsst, wenn das Darstell, richtig dargestellt werden soll, müsst ihr einfach groß retten. Das tut ganz normal werden. Also das ist einfach nur dann, was sagt, weil APDF den Standard nicht unterstützt. Ja. Ich glaube, du sagtest vorhin, so Gruppierungen funktionieren nicht von Objekten. Was ist ja, denn jetzt Objekte, die ich sich kann, überdecken? Kann, ich kann euch eine Alpha-Version zeigen, aber da, ich, ich weiß noch nicht, wie es damit weitergehen soll. Und wenn sich jetzt gefüllte Objekte überdecken, wo äh, stelle ich dann ein, welches oben liegt und welches unten liegt? Gibt es Ebenen schon? Später, es wäre sinnig, später ja. Ebenen zu haben, wo man äh, dann äh, einzelne Gruppen auf eine obere oder untere Ebene liegt. Zu ja, hatte ich vor, aber ja, hatte ich vor, weil es ist noch nicht drin. Ich kann wohl, ähm, wenn ich da mal rankommen sollte, Objektliste hier auswählen. Ja. Zu zwei, also ich kann es anklicken, aber es ist noch so alles ein bisschen beta. Mhm. Wenn ich anklicke, dann wird immer ein, äh, ein Objekt aktiv und dann kann ich es sofort auf der Stelle bewegen. Ja. Aber die Anzeige ist noch ein bisschen fehlerhaft. Und die Ebenen kommt erst noch rein, das also okay. viele muss einfach eingebaut werden. Ich meine, ich kann zwar schon äh, duplizieren, mhm. aber das ist mit der Bedeckung, was welches mit, mit Bedeckung, also das kann ich noch nicht einstellen, genau. Na, zwei Ebenen hast du, wenn du die Wasserzeichen benutzt. Ja, gut, dann, ähm, ja, gut das Objekt, wie das hier, das könnte auf den nächsten Seiten nicht mehr manipuliert werden. Das kann nur auf die erste Seite manipuliert werden, mhm. äh, weiter dann nicht. Das ja, und das wäre das in jedem Fall im Hintergrund. Ja, ja, ist, auf allen weiteren Seiten äh, ist es nur als Hintergrundobjekt zu sehen. Wird einfach wieder mhm. mit gedruckt oder gezeichnet oder sonst irgendwas. Ja, so hast du wenigstens zwei Layer. Ja, 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 ungefähr. Ja. Und auf die ersten, ja. die ersten Seite ja. kann nicht Objekt manipuliert werden. Ja. Doch. Und das, das ist auch so ein Feature zum Beispiel für Kopf- und Fußzahlen, wie wir unter Windows äh, Office zum Beispiel. Da tauchen wir auch immer auf. Wenn man ähm, Füße hat und man will auf jeder Seite in die ständigen Kopf drauf haben oder Füße haben, kann man so ein Aufwürzen. Kannst du auch die Hilfslinien als Wasserzeichen verwenden? Ja, die auf alle Seite ja, 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 ja. ja das, man kann die Hilfslinien auf jeder Seite auftauchen, dass man die Objekte auf bei den zehn Seiten genau, an, genau so anordnet wie auf der ersten Seite. Das geht alle alles. Kann also niemand wegen. Ist denn sowas wie Platzhalter im Text, dass man da eventuell auch irgendwie Seitennummern oder sowas dann macht, könnte automatisch? Oder? Ja, ist. Irgendwie so ist nicht drin, oder was? Oder irgendwie so ein Zeug? Ja, ist noch nicht drin, aber kann ich machen. Aber dazu fehlt mir erstmal die. Ich glaube, die Chasse, die ist noch nicht drin. 
Okay. Die erstmal durch den äh, Schuster zum Konvertiert. Da habe ich auch nochmal noch Probleme. Übrigens ist da ein Fehler drin in der Schallertheorie. Da habe ich letztens mit, äh, mit ihm, hat da, glaube ich, da, als ich gesprochen von eurem Hof ist mit der Team. Und der hat da zufälligerweise einen Fehler drin gefunden. Und zwar, wenn ich die, eine Funktion von der Schallertheorie aufrufe, stürzt das ganze Hof erst ab. Ja? Und deswegen wurde er wieder, wenn man Kaschan ist, glaube ich, gewesen. Oder? Ja. Ja der die auch selber entwickelt hat und der hat eben die, die Fehler gefunden und der wollte sich jetzt darum kümmern. Ich hoffe, dass jetzt in den 2.6 jetzt weg ist, dass ich die jetzt demnächst einbauen kann. Ja, also das hast du hast es noch nicht mit 2.6 ausprobiert, oder was? Oder? Nein, nein, ich habe jetzt 2, 2, 2, 2 ausprobiert und dann ist mir der Bock was abgestürzt und dann habe ich jetzt bei Taschern gemeldet. Er wollte mir ein Demo-Programm schreiben, ein kleines für diese Schasset-Funktion und das dann wollte mir, dass sie das sich selber abstürzt. Dann, ja. <lacht> dann hat er gesehen, dass ich ein Bug dann ist in der Liebe. Und dann würde ich jetzt mal, und das letzte Team ist hier bei mir noch nicht drin jetzt wieder. Aber die muss ich erst einbauen, dann kann ich so sämtlichen Teiligkeiten wie äh, Ersätze von, von Seitennummern und sowas alles einbauen dann wieder. Aber also momentan ist nur mein, mein eigener äh, na, äh, UTF-8-Konverter drin. Also der, dass der einige Sonderzeichen wie das O-Symbol nach UTF-8 konvertiert. Oder, äh, ähm, wie die deutsche Umlaut so weit, die existieren in der 8 hier auch nicht in der Position, wie sie in den ASCII drin sind. Und da habe ich mir einen Korvette für geschrieben jetzt. Zum Beispiel. Da wird es immer zu passieren, und nur eben die existieren nicht in dem UTF. Ich habe acht an der Position, wo ich Ast gesehen habe. Deswegen muss ich Konverter einschreiben. Ich kann hier auch Euro äh, also wohl tippen, was in Ast diese Augen ist, ohne weil das möglich ist. Ähm, ich kann, wenn man viel kann, äh, runde Pfeile kann ich zeigen. Ne? Kleines Feature. Oder Halbrunde besser gesagt. Und zum Beispiel kann ich die, kann ich die auch beschriften. Ein bisschen anstrengend, so zu arbeiten. Naja, das ist klasse. Das macht man ja normalerweise auch auf dem Smartphone, oder? Ja. <lacht> ja. Kannst dich ja mal vor die Leinwandschaltung mal so machen. <lacht> ja, jetzt kann ich auch beschriften. Also, so kann man es wirklich beschriften und so weiter. Da muss ich gerade wieder beschriften oder unten gerade wieder beschriften oder was auch immer. Ja. Warum ist das alles auf Ende? Ja, weil ich den Luca noch nicht drin habe. Das fehlt auch noch. Ja, kann man das echt machen, so wie ich ja. so mit Austauschbaren so? Ja, aber der, der, dazu muss ich mir gerne Guide helfen, weil da. Also das Design der Funktion zeigt ja nicht so richtig durch. Das ist ja ein Programm da. Und das fehlt, also Luca mir befindet noch, die Schadet mir befindet noch, die Charakterkonversion da. Erst dann kann ich mich mit dem Text. Features so beschäftigen wie äh, automatische Seitenzahl und sowas alles. Ne? Ja, und wenn wir hier Ebenen fehlen noch, ich habe mich also heute erst gerade noch mit, mit der Schraffierung beschäftigt, dass ich die Schraffierung so also halbwegs drin habe, die Linienschraffierung und ähm, Füllflächenschraffierung. Äh, die Linienschraffierung kann auch nicht abgespeichert werden. Ähm, mein eigenes Format, das fehlt auch noch alles. Also erfolgt noch ziemlich viel Arbeit noch. Ansonsten. Wir sind auch diese Symbole ausgetauscht. Die Symbole, das sind jetzt eine native Mui-Piktogramme. Die kann man also beliebig als Adüse austauschen. Äh, man kann den Hintergrund austauschen. Den Hintergrund von den Bats kann man austauschen. Das ist also alles einstellbar. Man kann, die, man kann den Maßstab hier wegnehmen, ganz, wenn er einen stören sollte, oder man kann die Maßangabe ändern. 
Ja, das muss er nicht, aber ich kann aber noch kein so viel Zoll. Ja, also wenn ich es nicht mal höre und auflösen, dann auch eine bessere Bemaßung mit dran. Ja, das ist, das ist das muss dann nur so behältig. Hier kann ich äh, die genauere Bemaßung machen, wenn ich den Winterpunkt noch einführe. Aber das habe ich jetzt nur so gemacht, dass das nur so eine Hilfe sein sollte. Wenn die ganz genaue ist ja diese hier. Da kann man ja wirklich anklicken das Objekt und dann kann man das wirklich auf den 10 mm ändern und auch die Position ändern auf den 10 mm. Bei mhm. ja, der Kasse kann man eingeben, Linie, so als Linienstein kann man auch einen 10 mm eingeben. Ein Zentimeter. Oder wenn man will, kann man sie auch in Inch eingeben. Oder in Punkte direkt. Mhm. Kann man mal wegen hier in Inch, der wird alles automatisch geändert. Kann man also ein Inch jetzt eingeben? Oder kann man mit mit welcher Auflösung arbeitet das denn intern bei, der, bei den äh, Maßangaben? Also, also wie hoch ist denn die Auflösung da? 72, 72 dpi. Okay. Oder man kann äh, Punkte sofort ändern. Wenn wir ganz oberflächlich äh, arbeiten in Echtzeit, also man muss die dann mal warten. Dann kann man Infobubble einschalten, das ist ein das abspeichern. Mhm. Dann bekommt man eben neue Sprachen. Und wenn ich jetzt zeichne, zum Beispiel was wir in Sachen Spilamine zeichnen, äh, gibt es hier einen Hilfetext. Und da scheint die Punktanzahl, was du eben gesagt hast. Das ist, denn, das ist eine Ruhigsprechblase, die funktioniert einfach nur. Und da gibt es immer Hilfetexte, was muss man am nächsten Tag machen? <lacht> und ab diesem Bild muss man einfach nur klicken. Vielleicht könnte es auch noch eine Zwischenstufe machen, was die Masse da anzeigt und dann diesen Hilfetext weglässt oder so. Das wäre vielleicht hier praktisch. Ach so. Äh, es sind drei verschiedene Stufen, die ich da einbände. Noch mehr glaube ich nicht. Da. Noch mehr Daten kann ich äh, noch mehr Daten nicht abfangen mit der Maus jetzt. Dann müssen wir schwer werden. Dass man das angezeigt wird. Ja, 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 genau. Das ist schon mal sehr hilfreich, wenn man da die Abmessung macht. Ja, das ist jetzt nur, wenn, in dem Fall, wenn ich hier eine Linie zeigen darf, also die Polygonen zum Beispiel zeigen oder Polylines zeigen. Ja, das, das ist auch. Ja, möchte ich die Hilfstext gar nicht haben, wo die Polylines. Ja, ist kein Problem, kann ich ja wieder empfehlen. Das ist ja keine große Schwierigkeit. Das ist jetzt ein Morphos 2.5-System oder was war das? Das ist jetzt, das ist jetzt okay. 2.6, ein ganz neu jetzt. Und damit hast du die Charsets Library noch nie ausprobiert? Oder nein, nein. Okay. nein. Also ich okay. erinnere mich, dass da eine Änderung war, aber ich bin, bin mir jetzt nicht sicher, ob das das war. Also mhm. das mal ausprobieren. Ja, ja. Gut. Ja, komm. Ein bisschen rum. Ja, wenn man bei geht, dann kann man alles malen. Das ist eine Sache, eine Sache für sich. Also das Guide habe ich angefangen, nur eben, dass es nur die grobe Struktur fertig ist. Ich kann jetzt nicht so... Ja, okay, dann kommen alle Dinge. Das Grobe ist fertig, aber es ist nur wirklich das Grobe. Also, wir können es fein, fehlt alle noch hier. Du kannst zwar schon alles anklicken, aber die erklärende, weiterführende Hilfetexte, die fehlen noch alle. Also es gibt eine deutsche Anleitung mit englischem ja, Programm, die, die, aber nicht mit Ich habe den. Das wird gerade noch nicht angefangen. Da muss mir Guido helfen, weil okay. ich durch sein Programm nicht durchsteige. Durch sein äh, Simpelkatzer, glaube ich. Die Ruhe bei uns sind ja auch ein bisschen nur kaputt. Ja, ich konnte erst mit Englisch, weil ich ja, weil ich ja äh, englische User habe, die jetzt ja auch, auch äh, äh, ja, Simpelprofessionell nutzen. Und das hat mich ja sehr gefreut. Da war ein User in, 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 in einem Morph äh, Zone, der hat mir geschrieben, wie, wie toll das Programm findet und das für seine äh, Sachen da fast jeden Tag benötigt und auch jeden Tag nutzen kann und auch garantiert kein Mindestlohn benutzen braucht. <lacht> ja. Deswegen habe ich es erstmal erst auf Englisch gemacht, damit er das nutzen kann. 
Und jetzt wollte ich jetzt langsam anfangen, das zu lokalisieren und der Deutsch. Und das Guide bin ich, bin ich umgekehrt angefangen, irgendwie, habe ich auf, auf äh, Deutsch angefangen und wollte es dann einfach mit der Englisch übersetzen lernen. Gut, ja, das war's so weit. Was haben wir jetzt? Oh, ja, das ist geil geworden. Ja, das Problem ist jetzt hat sie